Sí, el día viernes se realizó un, un procedimiento eh, consecuencia de una investigación previa eh, que estaba sustentada en información colectada de, del grupo de calle que tenemos, como así también de las denuncias web que aportan los vecinos. Eh, la idea es que el, el trabajo de droga sea un trabajo coordinado con este, los distintos este, organismos que están este, operando, que están funcionando acá en lo que es la Regional 5 y en colaboración con este, efectivos también de la Regional 3. Por eso cuando se realizó el allanamiento, eh, la investigación fue de JB González, pero colaboró este, la sección droga de Lajitas, como así también personal de de la sección de, de drogas de Rosario de la Frontera y de la división de drogas de Metam. Eh, en lo que hace a, a esta región, este es el segundo allanamiento que realizamos en forma positiva. Eh, el primero fue en, en la localidad de Sarabia, hace un, aproximadamente un... No, no creo que llegamos al mes, también fue positivo. Y este es el segundo que estamos realizando acá, eh, en lo que hace a microtráfico o boca de expendio. ¿Cómo fue la, la jornada en sí? ¿Qué día se llevó a cabo este, este allanamiento y cómo fue el procedimiento? Bueno, este, las tareas de investigación ya venían re, llevándose adelante este, y bueno, este, se trabaja con, con la fiscalía de la mano, vamos con los fiscales cumpliendo las directivas que ellos nos van dando y este, bueno, la jornada se llevó adelante con, con las tareas de investigación propias que nosotros realizamos y se ejecutó en dos domicilios, uno en el barrio El Triángulo y otro en el barrio San Antonio. Eran dos puntos de venta eh, que estaban este, siendo identificados por los vecinos como este, boca de expendio, eh, o sea, este, narcomenudeo que nosotros le decimos, y este, distribuían la sustancia en, en, en personas que iban constantemente a buscar este, dosis mínimas en esos dos puntos de venta. ¿Estos domicilios tienen cierta relación en sí de, de parentesco familiar quizás? Eso no le podría informar porque eso está a disposición de los fiscales, pero de que estaban vinculados por la investigación sí, sí estaban vinculados. Eh, todo se realizó con normalidad, más por el hecho de que eh, bueno, ya se había planificado con anterioridad la cantidad de recursos necesarios para que cualquier situación anormal o de violencia eh, que podría ocurrir eh, no suceda. Entonces se minimizaron todas las, este, las posibilidades de que esto ocurra, así que los resultados fueron positivos y este, bueno, eso generó también en la comunidad un, una situación de, 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 de sorpresa y también este, estaban contentos por el hecho de que ya estábamos cerrando boca de espeño. Hay mucho que hacer, eh, eso no lo voy a negar, pero este, bueno, estamos avanzando y vamos consiguiendo resultados de a poco. Esta boca de expendio lo que comercializaban era este, marihuana eh, en forma compacta y este, ya estaba este, fraccionada para la venta, como así también este, teléfonos celulares que estaban relacionados con la investigación, una planta de marihuana y dinero este, que era producto, creemos que eso seguramente se lo va a establecer durante el proceso penal, que eran producto de la comercialización de estupefacientes. A consecuencia de esto quedó un masculino detenido, está este, alojado y bueno, estamos este, ahora ya el proceso continúa eh, ya en la etapa judicial. Jefe, al respecto de esto, ¿no? ¿cómo puede actuar eh, un ciudadano? Mencionó al principio que esto se inició a raíz de una denuncia por denuncia web y también por el trabajo propio de los uniformados. ¿Cómo puede actuar una persona para realizar una, una denuncia formal, para dar a conocer un hecho similar de venta de estupefacientes? Bueno, este, la, los vecinos, cualquier vecino, cualquier persona puede este, aportar información eh, sobre un punto de venta, distintas modalidades que nosotros este, eh, tratamos de, de neutralizar, que boca de expendio, delivery, en fin, esta, estas modalidades que utilizan eh, para comercializar estupefaciente en forma menor que el narcomenudeo o microtráfico, es, es lo que los vecinos observan en distintos lugares, pueden ser en la esquina, que están vendiendo, que se juntan a consumir, o que están llevando la sustancia, la entregan en un lugar y se van. Bueno, los vecinos pueden aportar información sin que sus datos personales eh, queden este, asentados, o sea, resguardando la, 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 la identidad de la persona para evitar 
este, cualquier tipo de situación que pueda generar miedo en la, en, el, en la persona que denuncia. En realidad se dice denuncia, pero es una información que nosotros debemos chequear. Eso es por ahí que la gente debe comprender. Esto, este, esta denuncia web eh, están en la página del Ministerio Público Fiscal, que cualquier, eh, cualquier este, teléfono celular o, o aparato tecnológico hoy por hoy puede tener acceso, siempre y cuando tenga internet, para acceder a la denuncia web. Y de ahí este, hay distintos tipos de, de denuncias que se pueden informar, por ejemplo, de violencia de género, robos, otro tipo de delito, y entre eso está drogas. Eh, una vez que uno ingresa a la, al icono de drogas, este, ya va cumpliendo etapas en, el, en la carga de datos que hacen referencia a un relato, un lugar, un, el tipo de evidencia, otra información que pueda aportar, pero es una información que se va cargando en el sistema, el fiscal toma conocimiento y ya después deriva esa denuncia al lugar que corresponda. En este caso sería derivada a J.B. González, si por ejemplo habla de una situación anormal en, en Quebrachal, seguramente va a ser derivada para allá, en La Gita lo mismo en Sarabia lo mismo, o eh, sea eh, cualquier persona puede este, informar de una situación que está ocurriendo en su barrio y esa información eh, es derivada a nosotros, o sea tiene el tilde de denuncia, pero en realidad es una información que nosotros debemos chequear ¿por qué? porque este, nosotros no sabemos si el delito se está cometiendo o no eso se establece a través de la investigación y después, con la intervención del fiscal, se avanza para probar este, que efectivamente estamos ante la presencia de un delito y lograr así este, concretar detenciones, allanamientos, en fin, otras tareas que van posterior. O sea, nosotros cumplimos las directivas de los fiscales eh, y ya este, el que debe informar esa situación o debe darnos las directivas son los fiscales, pero... Este, yo le puedo decir que eh, nosotros continuamos en nuestras en nuestra tareas de investigación, no solamente acá en JB González, sino en toda la región, como le vuelvo a reiterar, eh, en todo lo que es la Ruta 30, todas las localidades que están establecidas en la Ruta 30, como así también está en la 16, eh, estamos tratando de, de los recursos que nosotros tenemos, a volcarlos a, a que den resultados positivos, como ya ha ocurrido en Sarabia y ahora en JB González.